tô aqui no hospital. Oi, gente. Eu tô falando muito Eu tô aqui no hospital. É. Tô falando baixinho, porque minha avó tá dormindo. É, minha avó fez uma cirurgia, daí eu vim aqui. Eu tô desde as 11 da manhã. Mas só agora que a gente conseguiu um quarto. Agora são 3 e 15. Eu fiquei lá na recepção morrendo esse tempo todo. Esse quarto é muito legal, olha só. Ali tem um sofazinho. Aqui tem um sofazão. Calma aí. Olha, ele é um sofazão. E eu tô editando um vídeo aqui. Eu tô morrendo de fome. A única comida que eu trouxe foi isso. Que nem mata a fome. E eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu nem ia vlogar hoje, mas eu decidi que eu vou vlogar a semana inteira de novo. E... Então eu vou começar por hoje, né? Eu tô com uma espinha gigante aqui, uma picada. Gente, eu não sei como é que um bicho me picou aqui. Coça demais, sabe? Tá roxa já. E eu tô... Ai, tô cheia de uma espinha eterna aqui. <risos> E eu vou ficar o dia inteiro aqui, até umas sete, eu acho. Daí meu primo vai vir aqui, ele vai dormir aqui com a minha avó. E é isso. Depois que eu terminar, eu acho que eu vou me atualizar em alguma série. O bom é que a internet daqui é muito boa. O Wi-Fi deles é super rápido, sabe? Daí eu não fico entediada, pelo menos. Eu trouxe um monte de coisa. Trouxe livro, trouxe meu iPad, trouxe mil coisas pra fazer. Então eu não vou ficar entediada. E por enquanto é isso. Gente, a internet daqui é muito rápida. Tipo, eu acabei de colocar e já deu 38%. Sério, sério. Não sei se tá certo, se tem alguma coisa errada, mas tá super rápido. Gente, essa internet é super mega rápida. Eu só fui descer pra comprar comida e já enviou o um vídeo. Não foi nem 10 minutos. Vou vir aqui, papi, só pra <risos> enviar vídeo. Meu pai veio aqui passar. Diz oi. <risos> Ele veio aqui visitar minha avó. Olha o que eu comprei. Bis. Muito importante. Guaraná Power. E um doguinho. Esse é meu lanche da tarde. Ah, eu tava lendo esse livro aqui, ó. Faz muito tempo que eu não leio o livro. Eu tô lendo isso aqui desde, sei lá, começo do ano. E ainda não terminei. Mas eu vou comer agora. Vamos ver o que é a jantinha. Uh, gente, a comida daqui, sério, é muito boa. Esse hospital tem uma comida muito boa. Eu esqueci de falar, eu tô no Marcelino Champanhe. É muito... Tem sopa. Da minha avó, tá com uma cara bem boa também. Tava jogando The Sims. <risos> Pátia, vou ver, tá? O que, que tem? Uh, Oi, Xi, né? Macarrão. E a gente tá assistindo é NHK. Uhum. Lar, doce lar. Cheguei em casa. Minha caminha. Me espera. Ah, eu vou tomar banho. E eu quero gravar um episódio de The Sims. São oito e meia da noite agora. E eu quero muito gravar, gente. Porque a internet daquele hospital é muito rápida. Daí eu tô pensando em gravar hoje. Editar já. E amanhã eu chego lá no hospital e já envio. Porque, tipo, é muito rápido, eu tô de cara ainda. <risos> Mas é isso, eu vou tomar Gente, banho. não fui tomar banho ainda. <risos> eu fiquei jogando The Sims. Eu esqueci, porque se eu fosse tomar banho, eu vou ter que lavar o cabelo. E daí, eu nem podia jogar The Sims de cabelo molhado, né? E daí eu vou tomar banho daqui a pouco. A gente vai assistir Arrow, eu e meu pai. E são 11h47, eu vou tomar banho bem tarde, mas não tem problema. E amanhã eu vou acordar bem cedo pra levar meu pai no aeroporto. E eu devo estar deixando vocês bem tontos, Muito girando legal. a cadeira, assim. <risos> Tô pelo meu quarto. Uh! <risos> Bom dia! Eu estou indo lá no aeroporto levar o papi. E está muito cedo ainda. A gente acordou às seis e meia da manhã. Eu estou morrendo de sono. Papi quer dar oi? <risos> Fala oi, papi. Oi. <risos> papi vai viajar. Ai, gente, que raiva. Eu tô, tô muito estressada já. Eu não sei, eu me perdi. <risos> o meu GPS não tá funcionando, nem o do celular, nem o do carro. Que raiva. Olha só, não tem GPS pra nada, né? Não funciona essas coisas. Eu gosto do meu GPS, mas ele não está aqui. E eu tô na Torres, eu não queria pegar a Torres, porque ela tá super congestionada, eu tenho que estar lá no hospital. Mas, ai, eu tinha que pegar a BR, daí eu entrei numa rua... 
bem louca lá, daí eu entrei bem no bairro, daí eu não sabia sair, me perdi um monte, já perdi um monte de tempo. Olha isso, não anda, não anda. Quer dizer, anda, né, mas bem devagar. Bem-vindo à cidade de Curitiba! Acho que Tigal. Hi. Oi, gente. Eu já cheguei aqui no hospital e o almoço chegou. Vou mostrar o que, que é. Olha, eu acho que é peixinho Caraca, com molho. Vou dar aqui nas... Com arroz e verdura. Daí tem salada aqui. Tinha sopa mesmo, já tirei porque eu não gosto de sopa. E aqui tem um... uma sobremesa. Gente, minha mãe chegou. Olha as duas comidinhas, docinho, espirra, que eu amo. E é isso. Né, mami? Diz é, oi, mami. E suco também, oi. E suco também, e poncã. Acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro de novo. Tô em casa já, são... Que horas são? São seis e meia e eu tô assistindo um programa muito legal, gente, na Discovery Home and Health. Se chama Desafio... Calma aí. Se chama Desafio Culinário. É assim, é uma pessoa normal que cozinha bem, tipo... Nesse, nesse episódio é um senhorzinho super fofinho. E eles competem com uns chefes super famosos de restaurantes. E daí eles vão competindo. Tipo, se ele derrotar o chefe, ele vai ir subindo e ganhando mais dinheiro, sabe? Ele já derrotou dois chefes, agora ele tá no terceiro. Ele vai ganhar 100 mil se ele derrotar todos os chefes. Isso é muito legal. <risos> Como não vai conseguir? Não vai ganhar. Eu acho que ele vai conseguir, ele já derrotou dois. E eu tô comendo nori. Ó, quem não sabe, nori é algas. Marinhas. É assim. E é bem bom. Gente, eu tava assistindo Grey's Anatomy. E olha só isso, eu tava chorando. <risos> Gente, uma pessoa morreu em Grey's Anatomy e eu estou muito triste. Ai, meu Deus. Eu não vou falar quem que é, porque eu não quero soltar spoilers. Mas é da minha pessoa favorita. A, a mulher, a Shonda, matou todo mundo que eu gostava de Grey's Anatomy. Ou matou ou mandou embora. Que boba, é né? Chorando. <risos> Gente, já me recuperei do episódio de Grey's Anatomy. <risos> eu tava editando um vídeo, ó. Terminei de editar um vídeo agora. E eu terminei de fazer um post no blog também. São 11 horas da noite. Eu acho que eu já vou dormir porque eu tô morrendo de dor de cabeça. Ai, gente. Eu chorei no episódio. Eu chorei porque Grey's Anatomy é a minha vida, sabe? Eu assisto desde o primeiro... Da primeira temporada... Desde que meio que lançou, assim, eu tô acompanhando faz... Desde o começo, ai, minha, é minha série favorita, uma das minhas favoritas, assim, é... Eu assisti em toda a minha adolescência e até hoje, sabe? <risos> Quem gosta de Grey's Anatomy, me diz aqui nos comentários também, me diz se você chorou naquele episódio que uma pessoa morreu. Agora eu acho que eu vou dormir, então por hoje chega! Oi, gente, hoje é sexta-feira, <risos> E eu tô muito mal da gripe de novo, eu não acredito que eu peguei outra gripe. Tô no carro, é, minha mãe foi no banco, daí eu tô esperando aqui no estacionamento. Ai, tem um super reflexo do sol ali. E já são meio dia e meio, a gente vai almoçar daqui a pouco. De manhã eu não fiz nada. Uma mulher foi lá em casa pra gente ver o papel de parede pra colocar na sala. Ah, eu não sei se eu contei, minha mãe já fechou o sofá, a poltrona, tudo... Daí só estamos esperando chegar agora. E eu tô toda horrível também. Nem quis passar maquiagem, nem me arrumar pra sair. Só coloquei moletom e saí. <risos> oh my god, gente do céu. Já são 11h40 da noite. Minha voz tá esquisita porque minha garganta tá muito horrível. Ela tá 
sei lá, dói até pra engolir, sabe? Minha cara de acabada. Me desculpa por essa cara, eu não passei maquiagem hoje. Resumindo, meu dia. Eu, a gente almoçou, né? A gente passou na lavanderia, a gente passou no mercado, voltando pra casa e eu tudo morrendo, né? A gente foi na farmácia, comprar um remédio e eu capotei de tarde, tipo, das duas até as quatro, cinco, mais ou menos. Daí, desde então, eu comi alguma coisa. Daí, desde as sete, tô desde as sete respondendo os comentários. E eu respondi todos agora. Consegui responder todos e zerar todos. Só que, gente... Ai, tá do... dói até pra falar. <risos> Minha voz deve tá muito horrível. Eu tô escutando uma voz horrível. <risos> Mas, então... Eu tô muito mal, eu não acredito, eu não queria estar tá mal, porque daqui a pouco a gente vai viajar, daqui a pouco não, eu digo, nas férias, nas férias não, no feriado eu vou viajar, e eu não queria estar tá mal, sabe, mas então, gente, olha só, os beijinhos estão saindo fora do controle, olha só, isso aqui eu mandei já, mas olha isso, tem uma... Ai, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Ah, perdi a conta já. Tem mais de 17 páginas. Só pra mandar beijinhos de The Sims. Tem gente que pediu no dia 4 do 5. Eu mandei da última vez quem pediu um mês atrás. E de... De vlogs também, gente. Tem muitos aqui. Então, eu não estou mais dando conta da situação. Eu vou ter que mudar. Eu vou fazer assim. Eu vou terminar de mandar esses beijinhos que eu já anotei. E a partir de hoje, eu vou anotar... <coughs> Ai, minha voz! Tá doendo demais! A partir de hoje, eu vou anotar... Só os 10 primeiros comentários que pedirem beijinho em cada vídeo. Porque, gente, não tô dando conta. Não vou conseguir mandar tudo isso, sabe? Por mais que eu mande, eu tô mandando duas páginas por vídeo. Eu não tô conseguindo. Então, eu vou continuar mandando esses que estão anotados. Mais os 10 últimos comentários do último vídeo. Vocês me entenderam? Eu vou pegar... E a mesma coisa com o The Sims. Eu vou pegar... Os 10 primeiros comentários das pessoas que pedirem beijinhos. E vou anotar e vou mandar. E quem eu já mandei, eu não vou mandar de novo. Porque senão vai ser muito, tipo, já tem muito, sabe? Porque, gente, por mim eu mandava beijinho pra todo mundo. Mas não vai dar certo, não vai dar. Então eu vou escolher só 10. E os beijinhos que já estão aqui. Gente, tô muito mal. Eu vou só tomar banho e dormir. Já são, sério, são quase meia-noite já. Ai, minha caminha ali me espera. Então, até amanhã. Tomara que amanhã eu já esteja bem melhor. Bom dia, gente. Essa é a minha voz. Eu tô rouca. Não tá saindo direito minha voz. Ah, que agonia. Ai, que raio. Eu não gosto de ficar assim. Ai, ai. Olha isso. Calma aí. Dói até pra falar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer vlog hoje. Porque eu não consigo falar. Tá doendo demais. Hoje é sábado. E eu vou ficar bem sozinha em casa. Eu quero ficar na cama o dia inteiro. Porque eu não consigo fazer nada. Tô podre. Eu acho que eu tô com febre. Eu estou morrendo. Já estou um pouquinho melhor. Eu vou almoçar. Minha mãe não tá em casa, eu não sei onde ela tá. Eu vou... Minha boca tá sangrando. Porque eu fico nervosa. Daí eu fico puxando a minha pelinha. Daí agora tá sangrando. Mas enfim. Eu vou almoçar miojo. Esse aqui é do Japão. Eu vou comer e assistir alguma coisa na TV. E esse vai ser o meu dia. E ó, tô fervendo a água aqui. Uhul, eu tô de pijama, vou ficar de pijama o dia inteiro. Gente, eu tava assistindo meu namorado é um zumbi. 
é um filme muito legal. <risos> eu assisti no Netflix. E é tão bonitinho. Sério, muito fofo esse filme. E agora eu terminei de assistir dois episódios de Downtown... Downtown Abbey... Abbey... Não sei como se fala. Mas eu comecei a assistir agora. Assisti os dois primeiros. É bem legal. E acho que eu já vou dormir. Não, não fiz Bom, muita coisa. Bom dia, gente! Hoje é segunda, e eu já tô bem melhor, ainda bem, mas eu tô tomando remédio, porque senão minha garganta dói demais, e eu tava editando o vídeo nessa semana, e tá horrível, <risos> eu vi que só tem eu doente no vídeo inteiro, e chorando, por causa de Grey's Anatomy, eu espero que vocês não riram de mim, porque eu estava chorando por causa de Grey's Anatomy, <risos> Hoje eu consegui passar um pouquinho de maquiagem e é, já que esse vlog tá chato, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço todo dia primeiro do mês. Hoje é primeiro de junho, então olha só. Que eu sempre troco as minhas maquiagens pra ver qual que eu vou usar no mês, porque senão algumas ficam enterradas lá no fundo. Tipo aqui ó, olha a zona né. Mas aí tudo que tá lá no fundo eu vou tirando e usando o mês inteiro, entendeu? Esse mês eu tava usando esse aqui, que eu sempre uso. E daí, é, é isso que eu faço Daí eu vou usar essa base, que na verdade é uma das únicas que eu tenho Esse blush que eu tenho faz muito tempo, mas eu quase nunca usei Esse blush eu usei bastante Ai, é da NYX, eu gostava bastante dele É um mais, ah, não consigo abrir É um mais marronzinho Olha, só que ele tem brilho, não dá pra ser tipo muito bronzer mais um blush quando eu quiser um tom marrom. Daí tem esse batomzinho aqui. Eu vou usar esse rímel, que também é super antigo, mas eu nunca tinha aberto. Que eu comprei lá no Paraguai faz muito tempo. Esse pó da Milani, que ele tá novinho. Porque eu tava querendo acabar com isso aqui, gente. Mas olha só. Ele tá quase no final, eu queria acabar totalmente. Mas ele tá muito velho, ele é tipo, sei lá, de 2000 e... 12, eu acho Bem velho, tava fazendo mal pra minha pele Esse daqui eu vou deixar de lado Esse aqui também é bem velho, de 2012 Não vou mais usar Ah, falando nisso Cadê meu corretivo? Que eu vou usar Ah, tá aqui Eu vou usar esse corretivo aqui, ó, a partir de hoje Só este Quer dizer, a partir de amanhã, hoje eu já usei Ah, e de perfume Eu também escolho sempre um perfume pra usar O mês inteiro e eu acho que esse mês... Eu esqueci o que eu falei, eu falei um monte de coisa agora. E daí eu descobri que eu não estava gravando, pra variar só um pouquinho. Então, minha orelha é horrível. Gente, eu sonhei, tive um sonho muito louco. Que eu comprei uma mala da Hello Kitty de viagem. Tipo essa daqui. E daí no meu sonho, meu pai tava brigando comigo. Porque eu já tinha uma mala da Hello Kitty, daí eu comprei outra. Eu paguei 500 dólares. A mala, e a mala veio cheia de coisa da Hello Kitty, veio um monte de lápis e caderninho, foi um sonho bem legal. Mas enfim, eu fugi do assunto, eu tava falando, acho que dos favoritos de maio, que esse mês não deu pra fazer, eu ia gravar agora, mas daí tava mal e daí não deu pra fazer, porque era pra fazer nesse mês, e eu também não tinha muita coisa pra mostrar, então eu vou deixar pro mês que vem, em junho. E o perfume que eu tava usando em maio era esse daqui, da Lady Gaga. O que eu vou usar agora, em junho, eu acho que vai ser este, da Bethany Mota, porque o cheirinho é muito bom, é super docinho. Eu vou deixar ele pra usar esse mês. Gente, olha só, meu quarto está arrumadinho! Yes! Porque eu fiquei doente, daí tava uma zona. Uma super zona, deixei um monte de roupa largada no chão. Tava uma bagunça, mas agora não tá mais. E esse monitor é super fofinho, olha, ele é do Mickey. Comprei no Ali, faz muito tempo atrás. Faz tempo que eu não mostro o almoço, né? Olha só, hoje eu fiz abobrinha, tem feijão ali. E frango com batata. Gente, hoje é segunda, então isso significa que hoje é dia de passar roupinhas. Estou aqui na lavanderia, estou primeiro dobrando as toalhas, já passei umas roupas que estão por lá. E tá muito frio hoje, né? Daí é bom passar roupa em dia de frio, porque fica quentinho aqui, daí o ferro do 
o vapor do ferro fica subindo assim, meu nariz tá até vermelho, de tão frio que tá, minha mão tá congelando. Mas agora que eu passei, já deu uma melhorada, sabe? Tô me atualizando em Breaking Bad, mas eu tô enjoada já de Breaking Bad. Eu preciso de uma outra série pra, tipo, sei lá, tirar um pouco da tensão. É muito tenso esse seriado. E, gente, Orange is the New Black vai voltar com a terceira temporada. Ai, que bom, porque eu assisti a segunda muito rápido e daí fiquei esperando um tempão. Eu quero saber o que está acontecendo. O que mais? Tem outra série que eu tava assistindo, Downtown Abbey. Eu tô gostando também. Ah, eu devia falar com vocês enquanto eu faço roupa, né? Mas eu não tenho onde deixar meu celular. Mas enfim, é, em Downtown Abbey tem a Igritte, que fazia Game of Thrones. E daí ela saiu de Game of Thrones. Não vou falar como ela saiu. Eu gostava dela, eu gostava tanto dela. Fiquei triste quando ela saiu. Gente, eu sou muito apegada a personagens de séries. Perceberam já? <risos> Mas eu não chorei quando a Igritte saiu. Só vou chorar um, se um dia o Jon Snow morrer, ou... É, eu só choraria por ele, só. Mas então... Ai, meu braço tá cansado já. Gente, olha minha unha, eu fiz ela ontem. É, foi ontem. E eu já estraguei ela, que raiva. Mas enfim, eu filmei dois episódios de The Sims. E... Daqui a pouco eu vou filmar mais um, porque a gente vai viajar. Essa semana é feriado, gente. E daí a gente vai viajar quinta-feira pra praia. Tá frio, mas a gente vai pra praia. E é isso. Deixa eu passar a roupa aqui, senão eu vou dormir muito tarde, né? Gente, terminei de passar a roupa. Uhul! Só falta guardar. Mas isso eu vou deixar pra daqui a pouco. Eu estou comendo minha recompensa. Chocolate... Esse daqui, ai eu amo, amo chocolate, e eu sei que o chocolate branco faz mal, mas é só de vez em quando, faz muito tempo que eu não comia chocolate. Hum. Hum. Gente, então, já tá tarde, já são 11h30, tô super cansada, acho que eu gravei The Sims demais, eu gravei mais um episódio agora, porque a gente vai viajar, é Sério, esse vlog ficou meio chatinho, me perdoem por isso, não teve nada de muito interessante. Mas é o que aconteceu na minha semana. Mas então, eu tenho que gravar um monte de vídeo pra deixar pronto, porque já que eu vou estar viajando, não vai ter como gravar e editar. Então, vou tentar deixar tudo prontinho e deixar alguns vídeos lá no Lalaland também. Vou mandar agora alguns beijinhos. Beijos pra Cauane Roseno da Silva, pra Vânia Mendes da Silva... Laiane Rafaele, para Janética Latipova, beijos, beijinhos para Selic Souza, Camille Haddad, para Beatriz Souza, para Tainá Oliveira e Ana Luísa Said, beijos, beijos também para Letícia Melo, para Roberta Vieira, para Tamir Tatiane, beijos fofas, beijinho para Franciele Diniz, para Beatriz Menezes, para Alice Pontes, para Juliana Costa e para Gabriela Vitória. Beijos! E como eu disse antes, a partir de agora eu vou mandar todos os beijinhos do caderninho e os 10 primeiros comentários que pedirem beijinhos. Tanto aqui, quanto nos vídeos de The Sims e no Lala Land Games, tá bom? Pelo menos até eu conseguir manter o controle da situação, porque esse caderninho daqui a pouco já vai acabar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Mesmo não tendo muitas coisas interessantes. Ah, eu e meu pai terminamos de assistir Arrow. A gente terminou a segunda temporada e o Netflix tem que colocar logo a terceira temporada. Foram, tipo, muitas aventuras, muitas emoções. E agora eu estou louca pra terceira temporada. Daí meu pai falou, ah, e agora? O que a gente vai fazer sem Arrow e tal? Daí ele perguntou qual série a gente pode assistir, né? Daí ele falou que recomendaram pra ele Game of Thrones. Tá cheio de buzina lá fora. Daí eu falei, ah, mas eu já assisti Game of Thrones. <risos> e são cinco temporadas. Não sei se eu vou assistir de novo, porque eu assisti duas vezes já. Então não sei se eu vou acompanhar com o meu papis. Quero começar uma nova série. Se vocês tiverem sugestões, me deixem aqui nos comentários. Eu gosto de qualquer tipo de série, qualquer tipo mesmo, eu tô assistindo. Então me deixem sugestões aqui nos comentários. E... 
Ah, eu posso sugerir White Collar pro meu pai. Porque eu assisti só um, um episódio. Daí a gente pode acompanhar juntos, né? Quem assiste White Collar, me deixa aqui e me diz se você gosta ou não. Então chega de falar. Beijos e até quinta-feira. Tchau!